என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் ஃபோரில் கிளாக் டாப்பிக்கில் இப்போ மூணு கொஷின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அந்த மூணு கொஷனுமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்ற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மறந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு போய் முன்னாடி இருக்கிற மூணு லெசனை படிங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபோர்த் லெசன் பாருங்கள் அப்போ தான் அவங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ லெசன் நம்பர் ஒன்னில் என்ன பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே ஒரு டைம் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு டைமுக்கும் அந்த சின்ன முள்ளுக்கும் பெரிய முள்ளுக்கும் என்ன ஆங்கிள் என்னன்னு கேட்டாங்க இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் லெசனில் படித்தது ரெண்டாவது லெசனில் என்ன படித்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் மூணு மணிலேருந்து நாலு மணி அப்படின்னு ஒரு டைம் கொடுத்துட்டு ரெண்டு முள்ளும் எப்போ ஒரே கோட்டில் சேர்ந்து இருக்கும்னு கேட்டாங்க அப்போ அது லெசன் நம்பர் டூவில் படித்தது அதோட ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி கரெக்டா என்ன ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும் போது ஆங்கிளே கிடையாது அது ஜீரோ டிகிரி இதுக்கு முன்னாடி லெசன் மூணாவது லெசன்ல என்ன படிச்சோம்னா அதே மாதிரி ஒரு டைமிங் கொடுத்துருவாங்க நாலு மணில இருந்து அஞ்சு மணி இல்ல ஒன்பதுல இருந்து பத்து ஏதாவது ஒரு டைம் கொடுத்துட்டு சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ஆப்போசிட்ல இருக்கணும் எதிர் 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 திசையில இருக்கணும் ஒரே நேர்கோட்ல ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கணும்னு சொன்னாங்க அப்ப என்ன சொன்னோம் ரெண்டு சின்ன முள்ளுக்கும் பெரிய முள்ளுக்கும் அதோட ஆங்கிள் என்ன இருக்குன்னு சொன்னோம் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு சொன்னோம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க ரைட் ஆங்கிள்னா என்னென்னா நைன்டி டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரியில் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க இது நீங்கள் பா படிச்சிருப்பீங்கல்ல இப்படி இருக்கும்ல அங்கங்கே கோடு போடு இப்படி போடுவாங்கல்ல ஸோ இதுதான் நைன்டி டிகிரி ஓகேவா சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் அவங்களே ஒரு டைம் கொடுத்துருவாங்க மூணு மணிலேருந்து நாலு மணி அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு மணிலேருந்து மூணு மணிக்குள்ள எந்த இடத்துல சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் கரெக்டாக தொண்ணூறு டிகிரியில் இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மூணு கொஷின் தான் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ முன்னாடியே சொல்லிவிட்டேன் எந்த ஒரு கிளாக் கொஷின் சால்வ் பண்ணணுனாலும் அந்த நோட்டை மட்டும் மறந்துடாதீங்கன்னு சொன்னேன் என்ன நோட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட் ஒன்று சொல்லி கொடுத்தேன் அதை மட்டும் படித்தால் தான் உங்களுக்கு புரியும் மறந்துடாமல் அதை படிச்சுடுங்க ஓகேவா சரி இப்போது இந்த மூணு லெசன் பார்த்தோம்ல ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் இந்த மூணு லெசனுக்கும் இந்த நாலாவது லெசனுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா லெசன் நம்பர் த்ரீயில் ஒரு கொஷின் கொடுப்பாங்க அதை சால்வ் பண்ணுவோம் ஒரு ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் லெசன் நம்பர் டூலேயும் அப்படி தான் கொஷின் கொடுப்பாங்க சால்வ் பண்ணுவோம் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே லெசன் நம்பர் ஃபோர் ரைட் ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் மறந்துடவே கூடாது டூ ஆன்சர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆன்சருமே கரெக்டு தான் ஓகேவா ஆனால் உங்கள் எக்ஸாமில் ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சின்ன அந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு ஆன்சரில் எந்த ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்து அதை டிக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஓகேவா ரெண்டு ஆன்சருமே கண்டிப்பாக ஆப்ஷனில் இருக்காது இந்த ரெண்டு ஆன்சரில் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் தான் உங்கள் எக்ஸாமில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணால் போதும் இப்போ எதனால ரெண்டு ஆன்சர் வருதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளே ஒரு டைம் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு மணிலேருந்து மூணு மணி சரியா இந்த ரெண்டு மணிலேருந்து மூணு மணிக்குள்ள சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளில் எத்தனை மணியில் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எப்போதும் போல் ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு கோடு போடுவோம் அது என்ன அது சின்ன முள் இப்போது ப இந்த தொண்ணூறு டிகிரினு வச்சுக்கோங்க ஒன்று இப்படி இருக்கலாம் கிளாக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது சின்ன முள் ஓகேவா இது பெரிய முள் ஸோ இதோட ஆங்கிள் என்ன சொல்லலாம்னா நைன்டி டிகிரி இது ஒரு ஆன்சர் இல்லைன்னா இதே பெரிய முள் இந்த சைடு கூட இருக்கலாம் இது ஒரு தொண்ணூறு டிகிரி கரெக்டா ஒன்று இது மட்டும் ஓகேவா புரியுதுங்களா இது மட்டும் ஒரு ஆன்சராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா இது மட்டும் ஒரு ஆன்சராக இருக்கலாம் ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த ரைட் ஆங்கிள் கொஷின்ஸில் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு ஆன்சர் வரும் ரெண்டு ஆன்சருமே கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்கள் எக்ஸாமில் எது ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் மார்க் பண்ணிவிடுங்க ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி தானே மறந்துடக்கூடாது ரைட் ஆங்கிள்னா ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் இன்னொன்று இதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்ஸ்ன்னு இருக்குது இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இதோட ஆன்சரை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் கொஷினை பார்த்து எந்த மணிக்கும் எந்த மணிக்கும் கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் மூணு மணி டு நாலு மணியா இல்லை அஞ்சு மணி டு ஆறு மணியா அப்படின்னு பார்த்துட்டு பெரிய முள்ள ஒரு கோடு
பெர்பண்டிகுலர்னா ஒண்ணும் கிடையாது சோ தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா செங்குத்துன்னு சொல்லுவாங்க செங்குத்தா ஒரு லைன் வரைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் அர்த்தம் சரியா இந்த சின்ன முள்ளுக்கு செங்குத்தா அதாவது பெர்பண்டிகுலரா ஒரு லைனா வரைஞ்சிருங்க அந்த லைன் தான் மினிட் ஆண்டு பெரிய முள்ளு சரியா இதுதான் சின்ன முள்ளு ஓகேவா இந்த சின்ன முள்ளுக்கு அப்படியே செங்குத்தா ஒரு லைன் போடுறீங்க இதை நான் பெரிய முள்ளுன்னு சொல்றேன் மறந்துடக்கூடாது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு இந்த கோடை போடுங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு பர்பண்டிகுலர் செங்குத்தா ஒரு லைனை வரைங்க சரியா வரைஞ்சிட்டீங்கனாலே இது ஒரு ஆன்சர் இது ஒரு ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு ஆன்சரில் ஒரு ஆன்சரை மார்க் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்ஸில் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஈஸி ஒன்றும் பயப்பட வேணால் கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா மூணு கொஷின் பார்க்கலாம் மொத கொஷன் at what time between 4 o'clock and 5 o'clock the ends of the clock be at a right angle so tamil medium students endinga adhai padichu paarenga avanga enna solranga na 4 mani la irundha 5 mani ku la endha nimishathile chinna mullum periya mullum right angle la irukku nu kekkranga so step number 1 modho enna pannu nu solliruken periya mulla podunga nu solliruken seriya 4 mani la irundha 5 mani ku la na kandippa edho or edathila da irukum ipdi oru code potrunga okay va 4 mani la irundha 5 mani ku la edho or edathila periya mull irukum சின்ன முள்ள எப்படி போடணும்னு சொன்னேன்னா ஒரு செங்குத்தான லைன் செங்குத்தான பெர்பண்டிகுலர் அப்படியே இந்த சின்ன முள்ளுக்கு செங்குத்தா ஒரு லைனை போட்டுருங்க பாருங்க செங்குத்துனா இப்படி கிடையாது இப்படி போடக்கூடாது இது இப்படி இருக்குல்ல சின்ன முள்ளு இதை நோக்கி இருக்குல்ல அப்போ இதுக்கு நேராக செங்குத்தா ஒரு லைனை போடணும் பெர்பண்டிகுலராக இங்கே பாருங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்படியே இதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லைனை போட்டேன் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறோன்னா இது ஒரு பெரிய முள் இது ஒரு பெரிய முள் அவ்வளோதான் இது ஒரு ஆங்கிள் நைன்ட்டி டிகிரி அதே மாதிரி இது ஒன்று நைன்ட்டி டிகிரி முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இதை போட்டுட்டிங்கனால ஆன்சர் எல்லாமே ஈஸி தான் ஏன்னா இந்த இதுக்கு மட்டும் ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பாருங்கள் இதை நான் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை நான் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்போதும் போல் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி மாற போகிறதே கிடையாது சரியா இப்போ பெரிய முள்ள பார்ப்போமா கீழே இருந்ததுக்கு என்ன பண்ணுவோம் போன லெசன்லாம் படித்தோம்ல பெரிய முள்ள பார்ப்போம் ஸோ இந்த பெரிய முள்ள இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆன்சர் கிடச்சிடும் செகண்ட் இந்த இந்த இதை எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இந்த இதை எடுத்துக்கும் போது அதே மாதிரி ஐம்பத்தஞ்சு இஸ் ஈக்வல் டு அறுபது இது மாறவே மாறாது இங்கே என்ன பண்ணுவீங்க பெரிய முள்ளை பார்க்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல பெரிய முள்ளை ஸ்டார்டில் இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் முப்பது முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தான் இந்த இடத்துல சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் தொண்ணூறு டிகிரியில் இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தான் அப்போ இங்கே என்ன போடுவீங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் அவ்வளோதான் இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் ரெண்டு ஆன்சருமே கரெக்டு தான் அதில் ஒன்று மட்டும் கரெக்டு கிடையாது ரெண்டுமே கரெக்டு தான் உங்கள் எக்ஸாமில் ரெண்டுத்தில் எது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களோ அதை டிக் போட்டு வந்துடுங்க ஆன்சர் கரெக்ட் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த சின்ன முள்ளை போட்டேன் ரெண்டாவது செங்குத்தா ஒரு லைன் போட்டேன் இந்த செங்குத்தா ஒரு லைன் போட்டோம்னா பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் அந்த லைன் தான் இந்த பெரிய முள்ளு ஸோ இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இது எல்லாமே போன லெசனில் படித்தது அப்படியே போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா லெவன் டைம்ஸு So, x is equal to 60 divided by 11. இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டி லெவன் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் அஞ்சு ஸோ இது எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அஞ்சு அஞ்சு பை பதினொன்று பாஸ்ட்டு நாலு இது ஒரு ஆன்சர் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ரெண்டாவது ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ அஞ்சால் அடிச்சிங்கன்னா ஏழு அஞ்சால் அடிச்சிங்கன்னா பதினொன்று ஸோ ஃபார்ட்டி டூ நானூற்றி இருபது டிவைடட் பை பதினொன்று ஸோ அதை டிவைட் பண்ணுவோம் நானூற்றி இருபது பதினொன்றால் பண்ணிங்கன்னா மூணு வாட்டி முப்பத்தி மூணு ஸோ இது வந்து ஒம்பது தொண்ணூறு எட்டு வாட்டி ஸோ எண்பத்தி எட்டு ரெண்டு ஸோ
முப்பத்தி எட்டு ரெண்டு பை பதினொன்று எதே தான் நாலு மணியில் எப்படி நாலு மணிலேருந்து அஞ்சு மணிக்குள்ளே தான் இருக்க போகுது நாலு மணி முப்பத்தி எட்டு ரெண்டு பை பதினோராவது நிமிஷத்தில் சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கலாம் இதுதான் ரெண்டு ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ஆன்சரில் உங்கள் எக்ஸாமில் எந்த ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மார்க் பண்ணுங்கள் கரெக்ட் ஸோ இதுதான் மொதோ கொஷனோட ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஷன் ஸோ ரெண்டாவது கொஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட் வாட் டைம் பிட்வீன் செவன் ஓ கிளாக் அண்ட் எயிட் ஓ கிளாக் ஆன்ஸ் ஆஃப் த கிளாக் பி அட் ரைட் ஆங்கிள் ஸோ ஏழு மணிலேருந்து எட்டு மணிக்குள்ளே எந்த இடத்துல கிளாக் வந்து சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஏழு மணிலேருந்து எட்டு மணிக்குள்ளே சின்ன முள்ளு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் அதை போட்டுருங்க ரெண்டாவது பெரிய முல் ஸோ பெரிய முல் எப்படி போடணும்னு சொன்னேன் செங்குத்தா இந்த லைனுக்கு மறந்துடக்கூடாது இதுவும் செங்குத்து தான் எப்படி போட்டாலும் செங்குத்தா ஒரு லைன் தான் ஆனா இந்த சின்ன முல் எப்படி இருக்கோ அதுக்கும் செங்குத்தா தான் போடணும் ஓகேவா அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் போடணும் ஸோ இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக போட்டீங்க சொன்னால் இப்படி வரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ என்ன சொல்லலாம் ஒன்று இந்த டைம்ல ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த டைம்ல ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் முடிஞ்சிருச்சு இதை போட்டாலே அவ்வளோதான் உங்களுக்கு தான் தெரியும் அடுத்த ஸ்டெப்பை என்ன பண்ணணும்னு அந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆன்சர் பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி இதை மாறவே கூடாது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி ரெண்டு ஆன்சருக்கு போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல என்ன எழுத போகிறோம் இது ஒன்று இது ரெண்டு நான் இதை ஒன்று இது ரெண்டுன்னு வச்சாலும் எப்படியோ ரெண்டு ஆன்சர் வரணும் அவ்வளோதான் சரியா இந்த இடத்த எடுத்துக்கலாம் ஸோ பெரிய முள்ள பார்க்கணும் இந்த இடத்துல எந்த ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் பெரிய முள்ளு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இருபது நிமிஷத்தை தாண்டினதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த பெரிய முள்ளும் சின்ன முள்ளும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் இருபது நிமிஷத்துக்கு தாண்டினதுக்கு அப்புறம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன போடணும் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ரெண்டாவது டயக்ராமுக்கு வரைவோம் ரெண்டாவது டயக்ராம்னா இது ஸோ பெரிய முள்ள பாருங்கள் இங்கே இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது ஐம்பது வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த பெரிய முள்ளும் சின்ன முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கும் ஐம்பதுக்கு அப்புறமா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன போடணும் ஃபிஃப்டி ஈக்வல் டு எக்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அஞ்சால் அடிங்க அஞ்சால் அடிச்சிங்கன்னா நாலு அஞ்சால் அடிச்சிங்கன்னா பதினொன்று எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை லெவன் ஸோ இப்போ இதை டிவைட் பண்ணுங்கள் இரநூத்தி நாற்பது டிவைடட் பை பதினொன்று ஸோ ரெண்டால் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு இருபது இருக்கும் ஸோ ஒன்றால் பண்ணிங்கன்னா பதினொன்று பாக்கி ஒம்பது இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்ன சொல்லலான்னா இருபத்தி ஒன்று ஒம்பது பை பதினொன்று பாஸ்ட்டு நாலு எந்த டைம் கேட்டிருக்காங்க ஏழு மணிலேருந்து எட்டு மணி ஸோ பாஸ்ட்டு ஏழு அவ்வளோதான் இதுதான் மொதல் ஆன்சர் ரெண்டாவது ஆன்சருக்கு இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு அறுபது இன்ட்டு ஐம்பது டிவைடட் பை ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸோ அஞ்சால் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து பத்து வரும் இது பதினொன்று வரும் ஸோ அறநூறு டிவைடட் பை பதினொன்று இதை டிவைட் பண்ணவும் அறநூறு பை பதினொன்று ஸோ அஞ்சால் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு பேலன்ஸ் ஐம்பது கிடைக்கும் ஸோ நாலால் பண்ணிங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு பாக்கி வந்து ஆறு கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லலான்னா ஐம்பத்தி நாலு ஆறு பை பதினொன்று பாஸ்ட்டு ஏழு அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது ஆன்சர் இந்த ரெண்டு ஆன்சரில் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் தான் உங்கள் எக்ஸாமில் ஆப்ஷனில் இருக்கும் அதை மார்க் பண்ணால் போதும் ஸோ எப்படி சொல்லணும்னா ஒன்று ஏழு மணி இருபத்தி ஒன்று ஒம்பது பை பதினோராவது நிமிஷத்தில் அதாவது இந்த நிமிஷத்தில் இந்த சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கலாம் எந்த இடத்தும் ஏழு மணி ஐம்பத்தி நாலு ஆறு பை பதினோராவது நிமிஷத்தில் சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது கொஷனோட ஆன்சர் கடைசி கொஷன் ஸோ கடைசி கொஷன் என்ன கேட்குறாங்கன்னா பத்து மணிலேருந்து பதினோரு மணிக்குள்ள எந்த இடத்துல சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்குன்றாங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டு கொஷின் சால்வ் பண்ணியாச்சு இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா நானும் சால்வ் பண்ணுறேன் நீங்களும் அப்படியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பத்து மணி பதினோரு மணின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இந்த சின்ன முள்ளு இந்த பத்துக்கும் பதினோருக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் அடுத்து என்ன பண்ணோம
அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி இன்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி பை லெவன் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா அஞ்சு அஞ்சு பை பதினொன்றுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபாஸ்ட் டென் ஓகேவா பத்து டு பதினொன்று தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபாஸ்ட் டென் இதுதான் மொதல் ஆன்சர் ரெண்டாவது ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி ஸோ ரெண்டாவது இது ஓகேவா இதுக்கு பெரிய முள்ளை பார்ப்போம் இந்த இடத்துலேருந்து பெரிய முள் வந்திருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு தாண்டினதுக்கு அப்புறமா இந்த சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு தாண்டினதுக்கு அப்புறமா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இதை க்ராஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி இன்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ அஞ்சால் அடிச்சிங்கன்னா ஏழு அஞ்சால் அடித்தோம்னா பதினொன்று நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ நானூற்றி இருபது பை பதினொன்று இப்போ தான் அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ முப்பத்தி எட்டு ரெண்டு பை பதினொன்று பாஸ்ட் பத்து அவ்வளோதான் ரெண்டு ஆன்சர் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணி அஞ்சு அஞ்சு பை பதினோராவது நிமிஷத்தில் சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா பத்து மணி முப்பத்தி எட்டு ரெண்டு பை பதினோராவது நிமிஷத்தில் சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று தான் உங்கள் எக்ஸாமில் ஆப்ஷனில் இருக்கும் அதை டிக் போடுங்க ஆன்சர் கரெக்ட் ஸோ நீங்களே என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு டைமிங் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு மணிலேருந்து ஆறு மணி ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணி ஸோ நீங்களே ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு அந்த சின்ன முள்ள போடுங்க அதுக்கு அப்படியே பெர்பண்டிகுலராக செங்குத்தாக ஒரு லைனை போடுங்க அதுதான் பெரிய முள் ஸோ ரெண்டு பெரிய முள் வந்துடும் இந்த சைடு வந்துடும் இந்த சைடு வந்துடும் ஸோ இந்த சைடு பெரிய முள்ளுக்கு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க இந்த சைடு பெரிய முள்ளுக்கு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க அதுதான் இந்த ரெண்டு ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி நினைக்கிறேன் எதுனால ஈஸி எல்லா கொஷனுமே இது தெரிஞ்சனால மட்டும்தான் இந்த கிளாக் டாப்பிக்கே ஈஸி ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் நிறைய சம் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ 